vous remercie en tant que Fondation Mario Soares Brieb Rose et en tant que fille de Mario Soares. Je voulais remercier très vivement l'association Jean Monnet, dans la personne de son président, Philippe Lorette, euh, et surtout les beaux mots qu'il qu a dit et les mots très émouvants. Je m'excuse mon français, je vais essayer de parler le mieux possible. Et euh, merci aussi, une parole de reconnaissance à Madame Gustavia Domingue, qui, euh, par, son, euh, par sa collaboration et son soutien permanent, je vous remercie vivement. Euh, je voudrais remercier aussi tous les, les gens qui vont parler. Euh, ma chère amie, Monsieur l'ambassadeur Anna Paula Zacharias, qui est maintenant la représentante du Portugal euh, près des Nations Unies. Euh, euh, mon cher ami José Pena de Amaral, euh, membre de la commission du centenaire de Mario Suarez. Et Monsieur Humberto Tuyuzzi, directeur de l'association Jean Monnet. Et je remercie évidemment euh, très sincèrement tout le monde. Euh, surtout, euh, le, mon profond, ma profonde reconnaissance pour l'hommage à mon père, euh, promu par l'association Jean Monnet, euh, et qui justement s'intègre dans les commémorations qu'on va euh, initier en décembre de 2024 du centenaire de, de mon père. Euh, je voudrais aussi euh, souligner l'amitié la, et la considération que mon père avait par la, pour l'association Jean Monnet et pour tous ses membres, et pour vous aussi, M. Philippe Lorette, euh, et en particulier l'admiration qu'il avait par, pour Jean Monnet. Euh, et je me rappelle d'un discours en hommage à Jean Monnet que mon père a fait en 1998, où il affirmait que Jean Monnet a eu l'énorme mérite de comprendre euh, avant beaucoup d'autres de ses contemporains euh, l'importance décisive du dialogue et de la coopération internationale comme euh, forme de euh, supérer euh, la euh, conflictualité. Il a toujours su être euh, osé, a toujours osé et a toujours euh, euh, allé à l'avance de son temps. Euh, défiant ouvertement euh, mythes et conceptions euh, que l'histoire européenne au long des siècles euh, a été à, à sédimenter. Euh, je voudrais aussi souligner le courage de penser euh, ce qui est nouveau et différent et de créer une nouvelle solution pour des vieux problèmes. Et ça, je cite son, un peu de son discours. Le, le regard d'une fille est toujours un regard imprégné d'émotion, de, de tendresse et dans mon cas, d'une profonde admiration. Mon père, Mario Suarez, était pour mon frère, moi-même, notre héros. Euh, quand il, est, il était celui qui n'avait jamais, jamais peur et quand il était là, tout semblait calme et sûr. L'amour de la liberté a guidé sa vie depuis ses cinq ans. Quand par la main de sa mère, il rendait visite à son père, emprisonné aussi par la, la police politique euh, et dans, le, dans la prison d'Anjou, de, qui deviendra d'ailleurs une prison euh, très connue par lui-même, parce qu'ils ont été tous les deux, père et fils ensemble, emprisonnés en même temps en 1947-48. Euh, les souvenirs des visites à son père, emprisonné au fort de saint julien de la et le souvenir de l'adieu qu'il a fait à son père à Pniche, euh, par une froide matinée, quand il fut déporté, son, son père a été déporté lui aussi euh, deux, deux fois aux Açores, l'ont marqué dans son enfance et lui ont rapidement donné la volonté de résister et de dire non à l'intolérable et à la dictature. Depuis lors, la politique est devenue sa seconde, sa seconde nature, si on peut dire comme ça. La lutte pour la liberté et la démocratie, pour un pays plus juste et plus fraternel, a été la devise de sa vie. À l'université, il rencontre ma mère, Marie Rose, issue d'une famille antifasciste elle aussi, habituée elle aussi à rendre visite à son père, aussi en prison, euh, et elle sera d'ailleurs, elle était actrice de, du Théâtre National, en même temps qu'elle faisait, faisait son cours à l'université avec mon père de philosophie, et elle a été la seule femme 
actrice a été empêchée de représenter, de jouer par le dictateur Salazar. Ce qui est peu connu, mais elle était euh, vraiment quelqu'un de très extraordinaire. Leur vie à tous les deux était donc une lutte permanente contre la dictature, avec une détermination et un courage immense. Ils avaient tous les deux la même dimension. C'est pourquoi, dès notre plus jeune âge, mon frère et moi avons pris l'habitude, guidés par notre mère, de rendre visite à notre père dans les prisons d'Anjouk et de Keshir, et ce que cela suscitait en nous de rage et de colère continue, et comment cela nous a euh, frappé euh, jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens bien des visites de la police politique euh, chez nous, dans la maison de mes, de mes parents, pour arrêter mon père, et ça se faisait tout, tout, toujours très tôt le matin, comme c'est comme si l'habitude des, des polices politiques, euh, et de leur fouille euh, partout dans la maison, jusque dans nos, dans nos, dans nos chambres d'enfants. Mon père a été emprisonné 13 fois pour des périodes allant jusqu'à plusieurs mois, et a été soumis à la torture du sommeil et à l'isolement prolongé dans des cachots. Lors de nos visites hebdomadaires, c'était toujours lui qui nous donnait du courage, qui nous réconfortait et nous disait avec son sourire lumineux que la libération était proche. Il était un optimiste vraiment euh, unique. Euh, et même dans les moments les plus difficiles, il nous convainquait qu'il avait toujours une lueur d'espoir. Ne jamais abandonner et toujours lutter pour ce que, en quoi nous croyons, c'était l'une de ses leçons de vie. D'ailleurs, sa phrase qui a été maintenant est célèbre, « Seul est vaincu, celui qui abandonne la lutte », était l'une des phrases qui nous ont les plus marquées à mon frère et à moi, et, et qui nous ont toujours guidés dans notre vie. En 1968, mon père a été déporté à l'île euh, africaine de Santoué, dans l'Afrique équatoriale, euh, par décision du dictateur Salazar, sans aucun procès ou accusation formée. Et il y restera neuf longs mois. Euh, en septembre, le dictateur Salazar euh, fait une chute de, sa siège, de, son, de, de, son, de son siège, de, son, de, sa, de la chaise où il était assis, ce qui lui provoque un, un hématome cérébral, euh, lui euh, laissant des lésions irréversibles. Et c'est alors que le président de la République remplace M. Salazar par M. Oketen, euh, ce, ce deuxième était réputé euh, un peu plus libéral que, que Salazar. Euh, et je, je me rappelle que ça a suscité un espoir dans le, dans, le, dans le pays. C'est l'histoire d'un euh, vent de, de liberté. Euh, une de ses premières décisions a été de justement mettre fin à la déportation de mon père à, à Saint-Omer euh, et lui a fixé une, une date pour, pour qu'il revienne au Portugal, à Lisbonne. Et aussi, il a mis fin à, à l'exil de, de l'évêque du Porto qui était aussi exilé contre Salazar. Euh, avec la mascarade électorale de 1969, euh, le maintien de la censure, de la police politique, de la répression, de la guerre coloniale et de euh, l'absence de liberté, euh, l'opposition comprend rapidement que euh, tout reste inchangé. Au début de 1970, mon père fait un voyage euh, en Amérique latine, au Brésil, et après il va aux États-Unis où il est invité à faire une conférence dans le Overseas Press Club de New York, où il donne une conférence et où il, où il dit et dénonce euh, la mascarade électorale, la guerre coloniale, euh, qu'il fallait, fallait mettre fin à la guerre coloniale euh, et qu'il fallait négocier avec les mouvements de, de libération la prison de ses camarades, etc. Au Portugal, euh, par cette époque, et à cause de cela, il y a une, une campagne d'intimidation immense qui commence avec des peintures dans les murs en disant euh, « Soares, euh, chien, euh, juif, euh, il faut le Soares au peloton, il faut l'exécuter, le, etc. » Et on envoie à ma mère une, 
une enveloppe avec une balle, une balle en disant celle-là est une des, 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 des plusieurs que suivront si votre mari viendra qu'il euh, l'attende. Euh, face à cette situation, mon père, au lieu de retourner, euh, va à Paris et de là en Italie chez son ami euh, Mario Rouve et va euh, commencer à écrire, commencer, non, terminer son, son livre, le Portugal Bayonnais, qu'il avait commencé justement à Santomé euh, quand il était en déportation. Et c'est dans un, un isolement total, dans la maison de Marrou, une petite maison près de Pierre Luco, que euh, il, il écrit son livre. Euh, dans ce total isolement, sans note, sans annotation, sans livre, utilisant uniquement sa mémoire. Euh, et, et il écrit là une grande partie de son livre, sinon la presque totalité. Euh, entre temps, mon grand-père paternel est mort et mon père euh, décide de venir pour les funérailles de mon grand-père contre la volonté de ma mère et la volonté de tous ses amis politiques qui pensaient qu'il allait être arrêté au moment où il mettrait de son pied euh, au Portugal. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Il, la police politique le laisse rentrer au Portugal, le laisse euh, aller au funérail de son père, mais le jour suivant, il le convoque à, au, au siège de la police politique et ils lui disent « Vous avez euh, six heures pour ou abandonner le, le pays ou être mis euh, en prison, ou être emprisonné à nouveau euh, et y rester. » Mon père, je me rappelle, réunit sa famille, ses enfants et ma mère et ses amis les plus proches et il entend tout le monde et il dit il décide de partir en exil. Euh, et je, il, il décide ça parce qu'il a la volonté de terminer son livre, qu'il pense que ce sera très important, et de établir des relations avec d'autres socialistes européens, pour, pour lui c'est fondamental. Et dans cette décision, justement, on comprend bien l'importance qu'il accordait à l'action politique à l'étranger ou en liberté. Il pourrait être beaucoup plus utile à son pays. Et sa vision, je pense que c'était était la bonne. C'est ainsi qu'en août 1970, il part en exil en France, un pays qui a toujours été pour lui sa seconde patrie et la terre de, de la culture et de la liberté. En, en parlant de cette période-là, mon père dit et écrit, et je le cite, « J'ai beaucoup appris en France sans jamais cesser de penser au Portugal. Le monde était en pleine transformation, accéléré. J'ai appris à suivre le rythme des changements, du vocabulaire aux préoccupations. Je pense avoir retenu la leçon de ces changements. » Et je pense que c'est là qu'il a, euh, a profité de son exil, justement, pour resserrer les liens fraternelle avec les principaux leaders et dirigeants européens de l'international socialiste, des, des liens qui seront euh, après déterminants dans le soutien à la jeune démocratie portugaise lors de la révolution. Il rencontre François Mitterrand, euh, dont la culture l'impressionne beaucoup, et avec qui il établit immédiatement une relation d'amitié qui perdurera toute sa vie. Euh, dès son jeune âge, il a compris que le Portugal ne pouvait pas vivre isolé du reste du monde, euh, justement au contraire de euh, M. Salazar qui disait, et sa phrase était, « orgueilleusement seul ». Il n'a jamais mis le, les pieds à l'étranger, le seul pays il est, où il est allé, c'était justement en Espagne, mais juste à la frontière avec le Portugal. Il n'a jamais sorti du Portugal. Et mon père euh, était un Européen convaincu. Il croyait en une Europe plus juste, plus fraternelle, plus humaine et solidaire. Et c'était une de ses grandes batailles depuis toujours. Il a toujours cru et défendu que l'Union européenne était le projet politique, je le cite, le plus originel et le plus bénéfique pour les populations. Euh, dans le... En 1974, justement, en, en, en 74, le, la veille euh, du coup, de, de, du coup du 25 avril, en, mais avant, euh, un peu avant, le 6 mars 1974, il écrit un article dans Le Monde où il dit que quelque chose bouge au Portugal. 
finalement, il y a quelque chose qui bouge. Personne ne l'a cru. D'ailleurs, le mois suivant, le 24 avril, il était à Bonn pour une rencontre avec Willy Brandt. Il dîne avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, je ne me rappelle pas son nom, et il lui dit, il, lui, il essaie de le convaincre qu'il y a quelque chose qui va bouger au Portugal parce qu'il y avait des échos que les militaires allaient faire quelque chose. Le ministre des Affaires étrangères lui dit, vous êtes toujours un optimiste, on a des renseignements de notre ambassade, tout est... De, 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 inchangeable, tout va très bien, la dictature va continuer, etc. Et le jour suivant, le 25 avril, il avait une réunion avec Willy Brandt, et c'est ce même ministre qui va l'appeler en lui disant « Vous avez raison, euh, finalement vous avez, vous avez raison, il y a quelque chose qui bouge au Portugal, les militaires sont dans la rue. » Et c'est là, à Bonn, euh, il était en exil en France, à Paris, mais c'est là, à Bonn, qu'il apprend que le mouvement des forces armées euh, était en train de euh, déposer la longue dictature de 48 ans et qu'il y, euh, y avait euh, tout le monde en fait à Lisbonne. Euh, il, euh, dans le, le jour suivant, le 25 avril, il commence à, à, à téléphoner à Lisbonne, je me rappelle, on était, mon frère et moi, on était dans la rue, comme, évidemment, comme tous les jeunes, on était des jeunes universitaires, et on est sortis dans la rue, au contraire des indications des militaires, et euh, il n'y avait pas de mobile, alors les, les, les communications étaient assez, étaient assez difficiles, mais on a réussi à parler avec lui, il voulait rentrer immédiatement, on lui a dit, écoutez, on ne savait pas encore, parce qu'il y avait une grande préoccupation dans les premières heures de, du coup, on ne savait pas si c'était un coup de l'extrême droite, parce qu'il y avait aussi des rumeurs qui couraient sur la possibilité d'être un coup de l'extrême droite, ou c'était les, les militaires de gauche. Euh, mais il a dit, non, 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 je rentre, je rentre à Paris, immédiatement je prends le train. Alors il est rentré à Paris ce jour même, le 27, le 27 avril, il euh, prend le premier train pour Lisbonne, qui était le Sud Express, qui parlait, partait de la gare d'Austerlitz, et il est parti avec ma mère et avec d'autres camarades, Tite Mouraj, Francis Krems de Croix, et Fernandonet, ils sont venus dans, par train, en ne sachant pas encore comment, comment ils allaient être reçus, et euh, je me rappelle qu'il nous a raconté qu'il a compris que quelque chose avait changé, parce que quand il arrive à la frontière de, de l'Espagne avec le Portugal, à Villa Fumos, il y avait une, un monde fou qui l'attendait, et le, le cheminot, l'homme qui conduisait le, 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 le train, lui, lui est venu demander « Monsieur, est-ce qu'on peut démarrer Est-ce qu'on peut continuer le voyage ?» Alors là, il a compris que quelque chose avait, avait changé. Quand il arrive à la gare de saint apollonie le 28 avril, il a été le premier exilé politique à rentrer au Portugal. Le premier. Et il y avait un monde fou qui l'attendait à la gare. C'était un jour, je me rappelle très bien, parce que j'étais là, c'était un jour de soleil, un dimanche de soleil. Il y avait un monde fou. Il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient pour saluer celui qu'il croyait être un des... des principaux visages de l'opposition démocratique et pas communiste euh, à la dictature. Et c'est là qu'il fait son premier discours, euh, dans un, euh, un discours pas écrit, euh, comme ça, à l'improvis, euh, dans un Portugal libre, euh, justement saluant les, les militaires et en faisant un appel à, à l'unité de toutes les forces démocratiques euh, sans exception. Il venait de France, il avait euh, le programme commun, etc. Tout ça, il avait encore une illusion par rapport euh, aux communistes. Euh, il a été, comme j'ai dit, le premier euh, exilé politique à retourner au Portugal. Et il croyait euh, que la lutte pour un Portugal libre et démocratique signifiait un Portugal européen de la même forme que euh, l'option européenne ne se pourrait pas concrétiser sans qu'il euh, euh, y aurait un Portugal libre. Euh, deux jours après, euh, c'était le, le, le 1er mai, il y a, hier on a fêté les 50 ans de cette immense 
euh, manifestation, c'était quelque chose d'inouï. Euh, la première grande manifestation en liberté, c'était la plus importante manifestation qu'il y a eu au Portugal. Euh, jamais on, a eu, on aura eu une manifestation comme celle-là. Tout le monde était dans la rue, tout le monde euh, chantait, dansait, euh, tout le monde socialiste, communiste, extrême gauche, catholique, tout le monde. Et tout le monde avec un sentiment de, de fraternité, de joie, de contentement qu'on ne verra plus jamais. Ça, ça a été quelque chose de extraordinaire. Les gens chantaient, dansaient dans la rue, on priait « Vive la liberté, vive la démocratie ». Euh, les, personnes, les, les gens se faisaient la collade en pleine rue et euh, vraiment, comme euh, écrirait plus tard Sophie de Meldrane, notre grande poétesse, euh, j'ai vu euh, la foule danser de liberté. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a été une journée unique et euh, pas possible de le répéter. Euh, dans le, le, cette manifestation qui, qui va au stade, qui après aura le nom de stade 1er mai, mon père a fait à nouveau un, un discours, il s'est dirigé à la, à la foule euh, d'improvis, et il a fait un discours euh, très, euh, comment le traduire, très, très enflammé euh, en, en disant le 25 avril, les forces armées ont euh, démis le gouvernement fasciste et colonialiste de M. Anquetin, mais c'est ici, aujourd'hui, que nous, que nous tous avons euh, détruit le fascisme. Cette victoire, euh, ce n'est pas la victoire de, de personne, c'est la victoire du peuple portugais. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a été vraiment applaudi en délire pour tout le monde, euh, qui criait, tout le monde criait, le peuple uni jamais sera vaincu, comme le, le mot d'ordre chilien. Euh, le jour suivant, euh, le 2 mai, justement, il y a 50 ans aujourd'hui, euh, il a été chargé par le général Spill, qui était le président de la junte de salvation de ce, 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 sauvage national, de, il a été chargé de partir en, en avion et faire un tour par les, par les capitales européennes en, euh, pour euh, demander leur, la reconnaissance euh, de l'Europe vis-à-vis euh, -vis la révolution portugaise. Il a j'ai eu le privilège de l'accompagner dans ce, dans ce périple, ça a été extraordinaire. Il a été à Londres, il a été reçu, parce que ses amis en plus étaient presque tous en poste, ont été chefs de gouvernement. À Londres, il a été reçu par Owen Wilson et James Kerrigan, à Bonn par Willy Brandt, son ami Willy Brandt, qui sera euh, très important dans le... Dans le, le, le dans la, la fondation du Parti Socialiste euh, portugais, euh, à Rome par Pietroneni, euh, au Vatican, il va même au Vatican, il est reçu par Casaroli, à Paris il a été avec François Mitterrand, qui était à, à l'opposition évidemment, mais aussi à Bruxelles avec les leaders socialistes qui étaient aussi à l'opposition, et il rencontre déjà à Bruxelles quelques euh, dirigeants des mouvements de libération des colonies. Euh, en Helsinki, il rencontre avec les leaders, des, les principaux leaders de la social-démocratie euh, slave, Olaf Palm de Suède, de Force de Finlande, euh, Bratelli de la Nor de Norvège, Jorgensen du Danemark, et à tous il va leur expliquer euh, l'importance import, des euh, modifications occurrées qui ont eu lieu au Portugal. Euh, vraiment, pour moi, euh, jeune universitaire, ça a été très touchant de voir euh, la manière comme euh, tout le monde l'a reçu avec une énorme sympathie et euh, un grand respect. Euh, mon père a été euh, le premier mensager euh, du 25 avril en Europe. Le premier ambassadeur, si Madame Anapolis Zekeris me permet, de la révolution portugaise. Il a été euh, au premier gouvernement euh, provisoire. Il a été, tandis que les autres euh, leaders des grands partis, comme Alvar Cunha, Sakhar, 
ont été nommés ministres sans portefeuille, il a décidé lui-même, il a demandé qu'il soit nommé ministre des Affaires étrangères. Il avait déjà une idée en tête, c'était l'Europe. Et ça, ça a été depuis le début. Et il a, dans les premiers gouvernements provisoires, où il a été ministre des Affaires étrangères, il a euh, développé une action diplomatique d'ouverture du Portugal à l'extérieur, de le rétablissement de relations avec euh, tous les pays. Et il y a initié le processus de décolonisation euh, par lequel tant, il, il s'est de temps battu. Il a été toujours un Européen convaincu. Il considérait que la communauté européenne était le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus innovateur et fécond du XXe du, du siècle pour être avant tout un projet de paix. Au long de toute sa vie, en dictature et en démocratie, il a pensé, il a réfléchi, il a écrit, il a débattu euh, sur l'Europe et sur le, le, le rôle que Portugal avait euh, en Europe. Après le 25 avril 1974, dans euh, les, la première campagne électorale, justement pour l'Assemblée euh, de la République, pour l'Assemblée constituante, et après euh, les législatives, et, il a euh, inscrit dans le programme du Parti socialiste portugais l'adhésion aux communautés, à la communauté européenne, comme l'objectif prioritaire de, de, des socialistes. Et le slogan de, de cette campagne a été « L'Europe avec nous ». Ce slogan a été, euh, a été a resté dans l'histoire. Il a euh, réuni, euh, il a réuni toutes les grandes, les figures majeures justement des démocraties européennes qui ont sont venus au Portugal euh, à ses côtés, ils ont euh, soutenu ce, euh, cette idée. Euh, la réunion de l'international socialiste pour la fondation du comité de l'amitié et solidarité avec la démocratie et le socialisme au Portugal, qui s'est développé à Stockholm le, en août 1975, a affirmé nous sommes européens, nous nous, sentions, nous nous sentons européens et nous voulons, nous portugais, que notre pays euh, prenne parti et, fasse, et, et, et puisse faire entendre sa voix et participer activement dans la construction de l'Europe. Euh, après la victoire aux élections et en tant que Premier ministre du premier gouvernement constitutionnel, c'est lui qui a euh, donner formellement le, le, le mandat d'adhésion de Portugal aux communautés européennes en 1977. Et huit années après, euh, c'est lui qui a signé, en tant que Premier ministre aussi, le traité de, euh, que consacrait l'intégration du, du, du pays dans la CEE le 18, 12 juin de 1985. Il a toujours euh, eu l'adhésion comme sa priorité, comme la priorité fondamentale pour la construction d'un Portugal démocratique, moderne, euh, développé. Euh, je, je crois que c'est juste de le considérer comme une figure, mais moi je suis suspecte parce que je suis sa fille, mais comme une figure euh, majeure et déterminante de tout ce long complexe euh, et processus. Euh, nous, dans la pensée de mon père, mon, mon, la pensée de mon père a été toujours euh, l'Europe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. L'Europe des citoyens, de la culture et de l'esprit critique. Des valeurs euh, qu'il a toujours proclamées euh, dans toutes ses interventions euh, publiques et dans, dans tous ses chats, dans tous ses rôles qu'il a joué dans le Portugal libre. Il a été président du comité des, des sages pour la restructuration du Conseil de l'Europe. Il a été eurodéputé, euro il, il a été député européen, il a été président du mouvement européen international. Il a toujours défendu une Europe fédéraliste et la 
propose, la, la, il a toujours défendu aussi une constitution européenne, la, une constitution européenne. Euh, mon père a écrit, a pensé, a débattu euh, sur l'Europe jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Dans, les, dans, dans ces dernières années, il était très critique, je pense que vous l'avez vu, il était très critique euh, et un peu désenchanté avec le projet européen parce qu'il considérait que il a été, il était capturé un peu par les doctrines euh, néolibérales et euh, il a laissé d'être un projet euh, qui était centré dans la liberté, l'union et la solidarité. Il croyait dans une Europe solidaire et euh, unie. Euh, et il croyait qu'on était en train de détruire l'Europe. Et que, euh, et que cela euh, mettait en cause la propre démocratie euh, et il était nécessaire de récupérer les racines qui ont présidé, qui ont été le moteur pour la cr création de la communauté européenne et les idiots de ses pères fondateurs. Euh, il a toujours cru euh, dans l'Europe euh, comme euh, futur. Euh, et je le cite... Euh, devant les difficultés, on doit défendre euh, plus Europe, on doit impulsionner l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, et on doit insister dans la réforme et le perfectionnement du modèle social européen comme une des conquêtes majeures du XXe siècle et qui ne peuvent pas être mises en cause euh, par des discutibles ou des euh, critères économicistes du siècle XXI. Ça a été, euh, il a toujours combattu jusqu'à la fin de sa vie, il a été vraiment, euh, si quelqu'un était un Européen convaincu, c'était lui. Alors, c'était juste ça que je, je voudrais vous dire, et merci de m'avoir invité. Alors, je n'ai pas prévu de parler avec Moustodia, mais d'abord, un magnifique français. Merci, euh... Non, 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 un magnifique français, et, et merci d'avoir resitué tout cet ensemble. J'ai même appris euh, des, des choses que vous avez exprimées, et je crois que c'était très, très important pour le début de la réunion. Et maintenant, je me tais, c'est à Custodia.